সরলরেখার নতুন চ্যাপ্টারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে 3.4 এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে সঞ্চার পদ যাকে আমরা লোকাস বলে থাকি এখন তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে যে ভাইয়া এই যে সঞ্চার পদ এই সঞ্চার পদটা কাকে বলে আমি বোর্ডের মধ্যে খুব সুন্দর করে তার ডেফিনিশন বা সংজ্ঞাতে লিখে রেখেছি যে সঞ্চার পদ হচ্ছে নির্দিষ্ট শর্ত মেনে কোনো বিন্দুর চলার পথ ভাই এ লাইনটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে তুমি এখানে দুটো জিনিস মনে রাখবে একটা হচ্ছে নির্দিষ্ট শর্ত আর আরেকটা হচ্ছে কি যে কোনো একটা বিন্দুর চলার পথ এই দুটো জিনিস তুমি যদি মেনটেন করে চলতে চলতে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি একটা সঞ্চার পথ পেয়ে যাবে তাহলে জিনিসটা কি দেখো তুমি একটা বৃত্তের কথা চিন্তা করো আমরা জানি যে বৃত্তের এটা হচ্ছে মূল বিন্দু যাকে আমরা নাম দিলাম হচ্ছে ও এখন বৃত্তের অবশ্যই কিন্তু কি থাকে বলতে কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ তো আমি কেন্দ্রের কথাটা বলতেছি না আমি জাস্ট ব্যাসার্ধের কথা বলতেছি আমি বললাম যে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে তোমার ফাইভ একক এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ফাইভ একক তো আমি এই জায়গাতে একটা বিন্দু পাচ্ছি তার নাম আমি দিলাম হচ্ছে কী বলতো পি নামে একটা বিন্দু দিলাম এখন তোমাকে সংজ্ঞার মধ্যে আমি খুব সুন্দর করে বলে দিচ্ছি এখানে দেখো যে ও একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে সমান ফাইভ একক দূরত্বে অবস্থিত পি বিন্দুর ন্যায় সকল বিন্দুর সেট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সকল বিন্দুর সেট যে সন্তার সঞ্চার পথ তৈরি করে তা একটি বৃত্ত অর্থাৎ দেখো এই যে বৃত্তটা তৈরি হয়েছে এই বৃত্তটা কিন্তু এরকম কোটি কোটি বলতে পারো যে বিন্দু সমন্বয় কিন্তু তৈরি হয়েছে এবং এই যে কোটি কোটি বিন্দু আছে এইরকম যে কোটি কোটি বিন্দু আছে সেই বিন্দুগুলো কিন্তু একটা শর্ত মেনটেন করে চলছে এখন কোন সেই শর্তটা সেটা হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের ব্যাসার্ধ কিন্তু কি বলতো ফাইভ একক তুমি দেখো এখানে যে বিন্দুটা আছে সেটা কিন্তু এই যে ও বিন্দু থেকে এর দূরত্বটা কত বলতো ফাইভ একক আমি যদি এখানে পি বিন্দুর নেয় আরও একটা বিন্দু চিন্তা করি তার নামে বললাম যে কিউ তাহলে এই কিউটা কিন্তু ও বিন্দু থেকে ফাইভ একক দূরত্বেই আছে এই জন্য এখানে বলা হয়েছে যে পি বিন্দুর ন্যায় সকল বিন্দুর সেট যে সঞ্চারপথ তৈরি করে তা একটা বৃত্ত তাহলে দেখো এরকম কোটি কোটি বিন্দু নিয়ে আমার যে সঞ্চারপথটা তৈরি করা হয়েছে তা একটা কি বলতো বৃত্ত একই রকমভাবে আমরা বলতে পারি যে এখানে আমি একটা তোমাকে বিন্দু দিলাম এই বিন্দুটার চলার পথ নির্দিষ্ট একটা শর্ত মেনটেন করে যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা ধরে নয় যে এরকম আমি আরেকটা বিন্দু পাইতে পারি এই যে এরকম একটা আমি সঞ্চারপথ পেতে পারি এটা কি যে একটা বিন্দু কি করছে বলতো তার চলার যে পথটা আছে এই চলার পথে সে অবশ্যই অবশ্যই কোনো না কোনো একটা শর্ত মেনটেন করে চলতেছে তাহলে তাকেও আমরা একটা কি বলতে পারি সঞ্চার পথ বলতে পারি যেমন একটা বিন্দু যদি তোমার এই বরাবর সোজা চলে যায় তাই তুমি একটা কি পাচ্ছ বলতো একটা সরল লেখা পাচ্ছ আবারও তুমি কিন্তু এভাবে যদি চিন্তা করো তাহলে একটা কি পাচ্ছ বলতো পরাবৃত্ত পাচ্ছ তার মানে আমাদের একটা বিন্দুর চলার পথটাকে আমরা কি বলতে পারি বলতো সঞ্চার পথ কিন্তু অবশ্যই সেই বিন্দুটা কোনো না কোনো একটা শর্ত মেনটেন করেই চলে তো আমরা মোটামুটি এতটুকু জিনিস ক্লিয়ার হতে পারলাম যে আসলে সঞ্চার পথ বলতে কি বোঝায় যে নির্দিষ্ট শর্ত মেনে কোনো একটা বিন্দু চলার পথকে আমরা সঞ্চার পথ বলতে পারি সেই সঞ্চার পথটা হতে পারে বৃত্ত সেটা হতে পারে সরলেখা সেটা উপবৃত্ত সেটা পরাবৃত্ত সেটা অধিবৃত্ত যে কোনো কিছুই হতে পারে আমার শর্তের উপরে নির্ভর করে সঞ্চার পথের এই চ্যাপ্টারটিতে তুমি দেখবে যে আমাদের বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে হচ্ছে যে এই সঞ্চার পথে সমীকরণটি নির্ণয় করো বা উক্ত সঞ্চার পথে সমীকরণটি নির্ণয় করো তো এই যে সঞ্চার পথের সমীকরণটা আমাদেরকে তারা নির্ণয় করতে বলবে তো এটার জন্য আমাদেরকে একটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এখনকার টপিক্সটার নাম হচ্ছে আমাদের সঞ্চার পথ নির্ণয়ের যে পদ্ধতি বা মেথড আছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে কীভাবে আমরা সঞ্চার পথটা খুব দ্রুত পেয়ে যাব এই জন্য তোমাকে বেশ কয়েকটা ধাপ ফলো করতে হবে চলো সেগুলো আমরা একটু দেখে আসি এক নম্বরে বলা হয়েছে যে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে চিত্র অঙ্কন করতে হবে এবং এই চিত্র অঙ্কন করাটা কি একদম জরুরি কি না বা তুমি চিত্র অঙ্কন করলে করবা না করলে নাই বা চিত্র অঙ্কন করলে সুবিধাটা কি যে তুমি খুব সহজে ফিগার আর্ট করে সেই জিনিসটা তুমি অনুভব করতে পারবা বা অনুধাবন করতে পারবে না আমার আসলে ম্যাথটা ঠিক এরকম বোঝাচ্ছে বা তুমি যদি চিত্র অঙ্কন না করো তাহলে অনেকটা জিনিসটা মুখস্থের মতো মনে হয় বাট আমি কিন্তু এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম অঙ্কের মধ্যে ফিগার অঙ্কন করব আবার কোনো কোনো অঙ্কে ফিগার অঙ্কন নাও করতে পারি এখন আমাদের দুই নম্বরে কি বলা হয়েছে যে সেটভুক্ত একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই ধরতে হবে তো আমি যখন তোমাকে বৃত্তের কথা বললাম তখন কিন্তু আমি তোমাকে বলছিলাম যে তার একটা বিন্দু হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই কিন্তু এই একটা বিন্দুর ন্যায় এরকম কিন্তু কোটি কোটি বিন্দু আছে এই যে কোটি কোটি বিন্দু আছে এগুলোকে কিন্তু আমরা কি বলতে পারি সেট বলতে
কেন্দ্র থেকে যদি ফাইভ একক দূরত্ব থাকে তাহলে এখানে যে কোটি কোটি বিন্দু আছে সবগুলো কিন্তু ওই ফাইভ একক দূরত্বে আছে তার মানে আমার এই বিন্দুটা যে শর্ত ফিল আপ করতেছে আমি যদি কিউ নামে যদি আরেকটা বিন্দু নিই সেই বিন্দুটা কিন্তু আমার একই রকম শর্ত ফিল আপ করে তার মানে তুমি এই জন্য ওই টোটাল সেট থেকে তুমি জাস্ট একটা বিন্দু নিয়ে কাজ করবা তাকে তুমি এক্স কমা ওয়াই ধরে নিবা তুমি যেটা বলো ভাই আমি এক্স কমা ওয়াই ধরবো না তুমি ওয়াই কমা জেটও ধরতে পারো বা তোমার বই ম্যাক্সিমাম সব অঙ্কে এক্স কমা ওয়াই ধরে করছে এই জন্য আমরা এভাবে আগাবো তিন নম্বরে তোমাকে বলা হয়েছে প্রদত্ত শর্ত ব্যবহার করে এক্স ও ওয়াই সম্বলিত সমীকরণে হচ্ছে সঞ্চার পথের সমীকরণ এটা মানে কি বোঝায় প্রথমে আমি তোমাকে বলছিলাম যে একটা কিন্তু শর্ত দেওয়া থাকবেই সেই শর্তটা দিয়ে তোমাকে কিন্তু সঞ্চার পথটা বের করতে হবে তো আমাদের এক্স ওয়াই সম্বলিত সমীকরণ বলতে আমরা কি বুঝি এটা বলতে আমরা বুঝি যে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা কী বলতো সহর লেখার সমীকরণ আমি যদি তোমাকে বলি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে এ স্কোয়ার এটা কিন্তু এক্স ওয়াই সম্বলিত একটা কি বলতো বৃত্তের সঞ্চার পথ তার মানে আমাদের যে সমীকরণগুলো আসবে সেগুলো অবশ্যই এক্স ওয়াই সম্বলিতই হবে তো ওই সমীকরণগুলোকে আমরা কি বলছি বলতো সঞ্চার পথের সমীকরণ এবং ওইটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আমরা এখানে তিনটা পদ্ধতি আরেকবার একটু জেনে যে আমাদের যে তিনটা ধাপ আছে যে প্রথমে চিত্র অঙ্কন করবো এটা করলে করতে পারো নাও করতে পারো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু দ্বিতীয় যে কাজটা যেটা তোমাকে করতে হবে যে এক্স কমা ওয়াই ধরতে হবে দেন তোমাকে শর্ত প্রয়োগ করে তুমি যে সমীকরণটা পাবা সেটাই হচ্ছে তোমার কি বলতো সঞ্চার পথের সমীকরণ আমরা আমাদের বইয়ের যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে এবার চলে এলাম তো আমাদের প্রথম যে টাইপটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দূরত্বের ক্ষেত্রে সঞ্চার পথ নির্ণয় এখন আমাদের দূরত্বের ক্ষেত্রে এতটুকু হলে মাথা রাখতে দূরত্ব বলতে আমরা কি জানতাম যে দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা নিয়ে তারা আমাকে বলছে সঞ্চার পথ তোমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে চলো একটু আমাকে দেখে ফেলি প্রশ্নটা তারা আমাকে দুটো বিন্দু দিয়ে দিচ্ছে এ কমা জিরো একটা হলো জিরো কমা এ বলছে বিন্দু দুটি থেকে একটি সেটের বিন্দুসমূহ দূরত্বের বর্গের অন্তরফল সর্বদা টোয়াইজে সঞ্চার পথে সমীকরণ নির্ণয় করো তো তারা এখানে অনেক কথাবার্তা বলছে তা আমার আসলে এত কথাবার্তা দরকার নাই আমার এখানে দুটো বিন্দুর কথা তারা বলে দিছে আর একটা কথা বলছে একটি সেটের বিন্দুসমূহ একটি সেটের বিন্দুসমূহ মানে কি যে আমার যে সেটের মধ্যে যতগুলো বিন্দু থাকবে তার মধ্যে আমি একটা বিন্দু নিয়ে চিন্তা করব সেটা হচ্ছে কি পি এক্স কমা ওয়াই যাকে আমি তোমাকে ধরে নিতে বলছি তাহলে আমি প্রথমে লিখব হচ্ছে ধরি ধরি আমার যে বিন্দুটা আছে সেটের যে বিন্দুটা আছে আমি সেই বিন্দুটাকে আগে লিখে ফেললাম তার নাম তুমি দিয়ে দিল হলো এক্স কমা ওয়াই তুমি অলরেজ এটাই ধরতে পারো আচ্ছা এখন আমাকে তারা বলছে এ কমা জিরো আর জিরো কমা এ তাহলে তারা হতো একটু এ কমা জিরো অ্যাকচুয়ালিটা কি এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করবে তাহলে আমি তার নাম দিলাম হচ্ছে এ এবং এটা স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কমা জিরো এবার আমাকে তার আরেকটা বিন্দু বলছে জিরো কমা এ জিরো কমা এ অবশ্যই এখানে থাকবে তারপরে আমি লিখলাম বি হলো জিরো কমা এ ওকে এ আর বি আমার লিখে ফেললাম এখন আমার আরেকটা বিন্দু আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই তাহলে এই এক্স কমা ওয়াইটা কথায় থাকবে আমি বললাম যে আমার এক্স কমা ওয়াই বিন্দুটা এখানে থাকবে ওকে আমি মোটামুটি একটা ফিগার অঙ্কন করে ফেলতে পারছি ফিগার অঙ্কন করে ফেলছি এবং আমি এই বিন্দুটাকে ওই সেটের একটা বিন্দুকে আমি ধরে নিচ্ছি এক্স কমা ওয়াই এখন তারা আমাকে বলছে যে দূরত্বের বর্গের অন্তরফল দূরত্বের বর্গের অন্তরফল মানে কি আমাকে দূরত্বটা বের করতে হবে পরে বর্গের হিসাবটা তার মানে পি থেকে এ এই দূরত্বটা বের করবা এবং পি থেকে বি এই দূরত্বটা বের করবা তাহলে আমরা চলো পি এ দূরত্ব বের করি পি এ তো পি এ বের করছি বা আমাকে তারা বলছে যে বর্গ দূরত্বের বর্গ তার মানে পি এ স্কোয়ার কারণ পি এ স্কোয়ার হলে এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আর রুট অভারটা আসবে না কেন কারণ রুট অভারটা তো ছিল তাকে আমি হোল স্কোয়ার করি তো এই পাশে স্কোয়ারটা আনছি তার মানে আমার দূরত্বের মধ্যে এই রুট অভারটা এখানে আর আসতেছে না যেটা আমি পি এ স্কোয়ার বের করতেছি ওকে তাহলে আমার পি এ মানে কি এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার তাহলে বলো জিরো কি লেখার দরকার আছে না ভাই দরকার নাই খামোখা লেখার দরকার নাই ওকে তাহলে আমি এখন এটার নাম দিলাম হচ্ছে এক নাম্বার ইকুয়েশন এরপরে আমাকে বের করতে হবে পি বি স্কোয়ার পি বি স্কোয়ার পি বি স্কোয়ার মানে কি লিখবো যে এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার তা ভাই জিরো লেখার দরকার নেই আপনাকে ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার তারপরে কি লেখা যায় প্লাস ওয়াই মাইনাস এ হোল স্কোয়ার তাহলে আমি এটাকে এখন কয় নাম্বার ইকুয়েশন দিব বা এটাকে অবশ্যই অবশ্যই দুই নাম্বার ইকুয়েশন দিবে তাহলে আমার মোটামুটি পি এ স্কোয়ার আর পিবি স্কোয়ার বের হয়ে গেছে যেটা আমাকে তারা বের করতে বলছ
অন্তর ফল মানে হচ্ছে কি যে হয় a minus b বা b minus a হবে অর্থাৎ এক নাম্বার ইকুয়েশন থেকে দুই নাম্বার বিয়োগ হবে অথবা দুই থেকে এক কে বিয়োগ করতে হবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কাকে বিয়োগ করতে হবে এটা তুমিও জানো না আমিও জানি না যে এক থেকে দুই নাকি দুই থেকে এক এখানে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব চলে আসে বাট তা আমি বললাম যে আমি এখানে বলতে যাচ্ছি যে 1 minus হচ্ছে 2 আমি দিতে যাচ্ছি 1 minus 2 তাহলে হচ্ছে আমার p a স্কয়ার মাইনাস হচ্ছে pb স্কয়ার ইকুয়াল টু দূরত্ব হচ্ছে কি সর্বদা অন্তরফলটা হচ্ছে টোয়াইস এ এখন তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করো যে সাপোজ যদি আমার এক নাম্বারটা বড় হয় মানে মানটা যদি বড় হইতো আর দুই নাম্বারটা যদি ছোট হইতো তাহলে আমি যোগফল বিয়োগ করলে মোটামুটি একটা পজিটিভ মান পাইতাম কিন্তু আমার এক নাম্বার মানটা যদি ছোট হয় আর দুই নাম্বার মানটা যদি বড় হয়ে যায় তখন কি আমি টোয়াইজে পাবো না ভাই তখন তো আপনি মাইনাস টোয়াইজে পাবেন কারণ বড় থেকে ছোটকে বিয়োগ করলে হয় পজিটিভ আর ছোট থেকে বড়কে বিয়োগ করলে হয় কি বলতো নেগেটিভ তার মানে অ্যাকচুয়ালি এক বড় না দুই বড় কেউ জানে না সো আমি এখানে অবশ্যই অবশ্যই সেফ জোনে থাকার জন্য একটা প্লাস মাইনাস দিয়ে দেবো প্লাস মাইনাস দিয়ে দিলাম এখন আমার কাজ কি এখন আমার তেমন কোনো কাজ না ভাইয়া এখন আমি পি এ স্কোয়ার এ মানটা এখানে বসিয়ে দেবো যে এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে প্লাস মাইনাস টু আই জে অ্যান্ড পরবর্তী দিকে অবশ্যই আমি এটাকে ভেঙে দিব আসো একটু ভেঙে দিই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আইজ এ এক্স প্লাস হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার একটু আমি নিচে চলে আসবো মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু আইজ এ ওয়াই মাইনাস হচ্ছে এ স্কোয়ারটা মাইনাসের কারণে পুরো একটা চিহ্নই চেঞ্জ হয়ে গেছে ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস টু আই জে ওকে এখন আমি দেখি কাটাকাটি কি কি যায় আমি দেখা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কাটাকাটি সব ওকে এখন আমার এখানে আবারও আমার এখানে দেখা যাচ্ছে ওরে সব মানে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ারের কাটাকাটি তাহলে আমার থাকতেছে হচ্ছে টু আইজ এ ওয়াই মাইনাস টু আইজ এ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস টু আইজ এ অবশ্যই অবশ্যই তুমি বলো ভাই টু আইজে টু আইজে টু আইজে কমন নিয়ে বাদ দিয়ে দেন তাহলে আমি একবারে বাদ দিয়ে দেবো ওয়াই মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান টু আইজে চলে গেলে কিন্তু একটা ওয়ান থাকে এরপরে কি তুমি আর কিছু করতে পারবা ভাই এরপর তো আর কিছু করা যাচ্ছে না তো যেহেতু যাচ্ছে না সেহেতু তুমি এটাকে অ্যান্সার বলবা বাট অনেক বই তুমি দেখবে এটাকে এইভাবে অ্যান্সার দেওয়া আছে এখন তোমার ইচ্ছা তুমি এটাকে অ্যান্সার বলতে পারো তুমি এটাকে অ্যান্সার বলতে পারো তুমি যে কোনো একটাকে অ্যান্সার বলবা সেটাই অ্যান্সার তারপর তুমি এটা লেখার পর লিখবা যে ইহাই হচ্ছে সঞ্চার পথের সমীকরণ ইহাই সঞ্চার পথের সমীকরণ তো আশা করি তোমরা এই কঠিন টাইপের একটা ম্যাথকে অনেক সহজে অনেক সুন্দর করে বুঝে ফেলতে পেরেছ আমরা পরবর্তী ম্যাথ দিয়ে চলে এলাম তো পরবর্তী ম্যাথে আমাদের বলা হয়েছে একটি চলমান বিন্দু সঞ্চার পথের সমীকরণ নির্ণয় করো যা টু কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দু হতে সর্বদা ফোর একক দূরত্বে অবস্থান করে আচ্ছা তো আমার যেহেতু বলছে সঞ্চার পথে সমীকরণ নির্ণয় করে আর একটা চলমান বিন্দু তাহলে এই যে চলমান বিন্দু এটাকে তো আমাকে একটু ধরে নিতেই হবে তাহলে আমরা আমাদের সেই ধাপগুলোর মধ্যে বলা হয়েছিল যে তোমাকে প্রথমে একটা বিন্দু ধরে নিতে হবে তাহলে আমি ধরে নিলাম যে ধরি বিন্দুটি টি এক্স কমা ওয়াই এটা আমি ধরে নিলাম এখন আমার সেই বিন্দুটা কী করতে হবে বের করতে হবে আচ্ছা বিন্দু তো না সরি আমার এখানে কি সঞ্চার পথের সমীকরণটা বের করতে হবে এখন তোমাকে বলা হয়েছে যে যা টু কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দু হতে সর্বদা ফোর একক দূরত্ব অবস্থান করে অর্থাৎ টু কমা মাইনাস ওয়ান এই টু কমা মাইনাস ওয়ান অ্যাকচুয়ালি কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করে ভাই এটা তো চার নম্বর চতুর্ভাগে অবস্থান করে ওকে এই যে চার নম্বর চতুর্ভাগে সেটা অবস্থান করতেছে ওকে এখন সর্বদা চার একক দূরত্ব অবস্থান করবে তার মানে এই যে বিন্দুটা আসছে এই বিন্দুটা থেকে সর্বদা চার একক দূরত্ব অবস্থান করবে তাহলে চার একক কি হইতে পারে ভাই চার একক এখানে হইতে পারে চার একক এই যে এইটাই হলো আমার চার একক দূরত্ব চার একক দূরত্ব আর পি বিন্দু এইখানে পি বিন্দুটা আছে সেটা হচ্ছে কি আমার এক্স কমা ওয়াই তারপর দেখো আমার কথার সাথে আমি কিন্তু মোটামুটি চিত্রটা অঙ্কন করে ফেলছি যে টু কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দুটা আছে হচ্ছে আমার চার নম্বর চতুর্ভাগে এবং আমার যে চলমান বিন্দুর কথা বলা হয়েছে এই চলমান বিন্দুর একটা শর্ত মেনটেন করে সেটা হচ্ছে কি চার একক দূরে অবস্থান করবে তাহলে এই যে আমার চলমান বিন্দু পি আছে এটার মতো এরকম আরও অনেক কোটি কোটি বিন্দু আছে তারাও কি বলতো চার একক কি শর্ত মেনটেন করে চলবে চার একক দূরত্বে অবস্থান করবে ওকে তাহলে এখন আমি এখানে কি করতে পারি একটু দেখো তো যে এখান থেকে সবাই যদি চার একক দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে তুমি অ্যাকচুয়ালি এখানে কি পাচ্ছ বলতো এখানে অবশ্যই অবশ
এটার নাম যদি আমি এ বলি আমি প্রথমে পি এ এটার দূরত্বকে বের করব তাই চলো আমি এখানে পি এ এর দূরত্বটা বের করে ফেলি এর দূরত্ব হচ্ছে রুট অফ হার এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এরপরে আমি যেখানে দূরত্বটা বের করলাম সেই দূরত্বটা সর্বদা যদি ফোর একক তার মানে আমি বলতে পারি আমার এই যে পি এ ইকুয়ালটা হচ্ছিল ফোর এটা আমার কি বলতো শর্ত মতে তাহলে আমি এখন পরবর্তী লাইনে গিয়ে লিখতে পারি যে রুট অফ হার এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত বলতো ফোর এরপর তুমি অবশ্যই বলো ভাই আপনি একটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে এই যে রুট অফ আর ঝামেলা করতেছে স্কোয়ার করে দেন আমি এখন পুরোটাকে স্কোয়ার করে দিচ্ছি তাহলে আমার থাকবে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত সিক্সটিন ওকে এখন তুমি এটাকে একটু ভাঙাও এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইজ ওয়াই প্লাস ওয়ান মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল হচ্ছে কত জিরো এবার তুমি দেখো লাস্ট লাইনটা কী আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টু ওয়াইজ ওয়াই এখানে আছে ফোর আর এখানে আছে ওয়ান তাহলে হচ্ছে ফাইভ সিক্সটিন থেকে ফাইভ গেলে হচ্ছে আমাদের এখানে মাইনাস ইলেভেন ইকুয়াল টু জিরো এবং এই যে তুমি এখানে যা পাচ্ছ সেটা কিন্তু একটা কী বলতো এক্স ওয়াই সম্বলিত একটা কী বলতো আমাদের সঞ্চার পথ তার মানে আমরা বলবো ইহাই হচ্ছে আমার কি বলতো সঞ্চার পথের সমীকরণ তার মানে তুমি লাইনটা লিখে যাই ইহাই হচ্ছে সঞ্চার পথের সমীকরণ দেন তুমি অঙ্কের অ্যান্সার বলে দিলে তো আশা করি এরকম টাইপের যদি কোনো অঙ্ক দেওয়া থাকে তুমি কিন্তু খুব সহজেই সমাধান করে ফেলতে পারবে আমরা এবার চলে এলাম টাইপ টুতে তো টাইপ টুতে তোমাকে বলা হয়েছে টাইপটার নাম অক্ষের দূরত্ব সংক্রান্ত সঞ্চার পথ নির্ণয় অর্থাৎ তোমাকে এখানে অনেক সময় বলবে যে তোমাদের সঞ্চার পথে যে বিন্দুটা আছে সেটা কোনো না কোনো একটা অক্ষ থেকে তার দূরত্বের কথা বলবে তো এই জন্য আমি টাইপটার নাম দিয়েছি অক্ষের দূরত্ব সংক্রান্ত সঞ্চার পথ নির্ণয় আচ্ছা আমাকে প্রশ্নে কি বলা হয়েছে আমাকে প্রশ্নে বলা হয়েছে টু কমা জিরো বিন্দু হতে একটি সেটের বিন্দু সমূহের দূরত্ব এক্স ইকাল টু জিরো রেখা হতে তাদের দূরত্বের তিন গুণ বা এখানে তো অনেক ঝামেলা করছে আচ্ছা দেখি আর কি বলছে তারপর তারা বলছে সঞ্চার পথের সমীকরণটা নির্ণয় করো আচ্ছা আমি তোমাকে বলছিলাম যে যখনই তোমাকে বলবে যে একটি সেটের বিন্দু সমূহ তো তুমি এই একটা সেট থেকে তুমি একটা বিন্দুকে আগে ধরে নিবা তো আসো আমরা আগে প্রথম কাজটাই করে ফেলি যে ধরি আমার যে বিন্দুটা সেই বিন্দুটি হচ্ছে অর্থাৎ সেটের একটা বিন্দু হচ্ছে আমার এক্স কমা ওয়াই ওকে তাহলে এই এক্স কমা ওয়াইটা অবশ্যই অবশ্যই এরকম কোনো একটা জায়গাতে আমার আছে এক্স কমা ওয়াই এখন তারা আমাকে একটা বিন্দু দিয়ে দিয়েছিল প্রথমে যে টু কমা জিরো আচ্ছা এই টু কমা জিরোটা কথা অবস্থান করে বা এই টু কমা জিরোটা অবশ্যই অবশ্যই আপনার এক সক্ষের উপর অবস্থান করবে ওকে এক সক্ষের উপর অবস্থান করলো এরপরে তো ভাই বলছে এক্স ইকল জিরো রেখা হতে তো এক্স ইকল টু জিরো রেখা বলতে অ্যাকচুয়ালি কী বোঝায় মনে রাখবা যে এক্স ইকল জিরো রেখা বলতে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি ওয়াই অক্ষের কথা বলা হচ্ছে তো এটা আসলে তোমাকে একটু কনফিউজ করে দেওয়ার জন্য তারা এক্স ইকল টু জিরো রেখাটা দিয়ে দেবে কারণ আমরা কিন্তু জানি যে ওয়াই অক্ষের সমীকরণ ইকুয়াল টু কী বলতো এক্স ইকাল টু জিরো তার মানে এক্স ইকাল টু জিরো বলা মানে তোমাকে এখানে ওয়াই অক্ষের কথা বলতেছে তার মানে ওয়াই অক্ষ তো ভাই আমি চিনি ওয়াই অক্ষ হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ এই যে উলম্ব বরাবর ঠিক আছে এখন এই ওয়াই অক্ষ হতে এই যে পি বিন্দু আছে এটার দূরত্ব তোমাকে বের করতে হবে আর কিছুই না ওকে তাহলে দেখে আমরা পারি কিনা প্রথমে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমরা পি এ এটার দূরত্ব আগে বের করব চলো আমরা পি এর দূরত্ব বের করে ফেলি পি এ ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট অফ হার এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ওকে ভাই পি এ বের করছি এখন এই যে আমার ওয়াই অক্ষটা আছে আমি এখানে যে কোনো একটা বিন্দুর নাম দিলাম সেটা হচ্ছে বি দিলাম এখন আমি জানতে যাচ্ছি যে পি বি এর দূরত্ব কত হবে পি বি মনে রাখবে যে বি বলতে কিনা অ্যাকচুয়ালি এখানে ওয়াই অক্ষটাকে বোঝাচ্ছি তাহলে ভাইয়া ওয়াই অক্ষ হতে কোনো বিন্দুর দূরত্ব বলতে তার ভুজের মানটাকে বোঝায় এটা আমি এর আগে লেকচারে বলেছিলাম তার মানে ওয়াই অক্ষ হতে এই বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে তার ভুজের সমান মানে মোরলাস অফ এক্স তো যেহেতু এটা প্রথম চতুর্ভাগে আমি ইচ্ছা করলে এক্সও লিখতে পারতাম বা যাই হোক আমি এখানে নর্মালি লিখতেছি হচ্ছে কী বলতো পি বি হচ্ছে মোরলাস অফ এক্স আশা করি তোমরা জিনিসটা বুঝতে পারছো যে পি বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষ হতে পি বিন্দু দূরত্ব হচ্ছে তার ভুজে সমান জাস্ট আমি এতটুকুই লিখলাম এখন তারা আমাকে বলছে যে একটা হচ্ছে আরেকটা তিন গুণ তাহলে আমি এখন এখানে বলতে পারি হচ্ছে শর্ত মতে শর্ত মতে রুট অফ হার এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি এক্স
এরপর আমি এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমার √ ওভারটা খুব ঝামেলা করতেছে আমি √ ওভারটাকে সরাই দেব তাহলে x 2 হোল স্কয়ার y² এখানে যদি স্কয়ার হয়ে যায় তাহলে হবে কি বলতো 9x² ওকে আর কি করা যায় ভাইয়া আরেকটা ছোট কাজ করা যায় ভাইয়া সেটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে একটু ভেঙে দেখি কি হয় এটা একটু ভেঙে দেখি ওকে করে ফেলি চলো x² 4 x 4 9x² হচ্ছে 0 এটা কি পাশে টানে নিয়ে আসলাম তাহলে আমার এখানে থাকতেছে হচ্ছে -8x² আর এখানে মনে হয় আমার একটা y স্কয়ারটা বাদ গেছে তো আমি তুমি ইচ্ছা করলে এখানে y স্কয়ারটা দিয়ে দাও পরে হ্যাঁ y স্কয়ার 0 অর্থাৎ এই যে y স্কয়ার এখান থেকে যাচ্ছে ওকে তাহলে -8x² y স্কয়ার 4x তারপর তোমার +4 ইকুয়াল টু কত 0 ওকে তো ভাইয়া মাইনাস সামনে দেখলে সবার মধ্যে একটা অ্যালার্জি চলে আসে তাহলে আমরা লাইনটাকে আর একটু ঠিকঠাক করে লিখি 8x² y² 4x माइनस फोर इक्वल टू जीरो एवं इतने ही होते हैं हमारे ऑनकेर आंसर तो आशा करें तुमने बुझते पड़ते हो जब हमारे जो शॉन्चर पोट आते हैं एक्चुअली ये जो शॉन्चर पोट इतने की नाम के तरह बेर कोत्ते बोल से ये शॉन्चर पोटे शोमी कौन टा नींद नहीं करो तो आशा करें ए टाइप जो तुम्हारे को खून दिया � टाइप टू एर आमना पौरवुत्ती मेथड चले ऐसे थी तो ए चैप्टर थी के जो तो आमदे बोर्ड एर मोडे कुप कॉम मेथड है ऐसे थे ए जो ना मैं वो एट आशा एक टा मेथड इखने सॉल्व करे दी थी तो ए मेट्टर ठीक आगे मेट्टर मोतो ही जस्ट एक तो हतवा भाषा को देख तो पुरी बहुत तो ना से तो आमदे की बोला ह अच्छा आमर के अंदर क्या क्या कथा बोला है? सामान्य क्या क्या बोला है? से एक्टिव सेट गठन करा हुए चे। तार माने ए जी एक तर सेटे कथा बोले से ए सेटे आगे तुम्हें एक तर बिंदु धोरे ना। तो आमी पोथो में बोलते सी जे धोरी, धोरी आमर ओ जी बिंदु टा आसे सेटे जी बिंदु टिया से शे बिंदु टियोच्चा जे कोनो बिंदु दूरत्व माने हमारे जे शॉन्चर पोते दूरत्व टा बिंदु टा तब माने आमी धोरी नाम जो वाय ओक होते वाय ओक होते ए दूरत्व तब माने आमी इखाने का बिंदु नाम बी तब माने वाय ओक होते ए दूरत्व तो माके बेर कोत्ता हो जाता पीबी बेर कोत्ता हो एक पता रहा तो मैं आवारा बोलते हैं मूल बिंदु होते तार दूरत्तर माने कि ये जो मूल बिंदु टा आसे रहते हैं तो मैं ए चिंता करो ये मूल बिंदु होते आवारो ये जो तुम्हें जाके शॉन्चर पोते जो बिंदु रहते हो निसला ए दूरत्तर तो माके बेर को तबे ओके अगर मैं एक आस्था कोई पॉलिटा पोड़ा देखा � तो P B equal to मैं एक तो आगे शिक्षित ऐसे थे हमें जो Y और को रेखा होते जे कुनो बिंदु दूरत्व होते मोरलास ऑफ X आमिर कहने शेटाई लिख लाम अबारो X और को रेखा होते जे कुनो बिंदु दूरत्व होते मोरलास ऑफ Y ओके मोरलास का ना भैया कारण ये दूरत्व टा तो मान नेगेटिव होते बारे पॉजिटिव होते बारे तो मोरलास दिले शॉर्ट तो मतलब क्या बोला हुआ है जेसे एक ता दूरत्व एक ता दूरत्व तेरे और देख साइन बोल लाम जे वन बाय टू पी ए इक्वल टू जो कि बोलता है पी बी इन्हें मैं शॉर्ट तो उन्होंने जाए लिख सी जो तो एक ता एक ता और देख बोले जिससे मैं मैं लिखते पारी होते हैं हाफ पी ए पी ए माने होते हैं कौतो � अखों की कोरा जाए, भाई ये जो रूट ऑफ़ टा से इधर खूब झामेला कोत्ते से, तो रूट ऑफ़ टा के उठाना जो नाम है कि स्क्वायर कोरे दीते पारी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, अगर मोड़ रस्तों पे स्क्वायर दिलो टा एक्स स्क्वायर हो जाए, ओके अखुन आमर कास की, आमर एक्चुअल आते हैं, मर कुनो कास नहीं, एक सिस्क्वायर के बाम डांट पासी नहीं गल हो बे, थ्री एक सिस्क्वायर, तल आमे डायरेक्ट लिखते बारी होले, थ्री एक सिस्क्वायर इक्वल की बहुतो वाई स्क्वायर, तल एटा ही होता है आमर की बहुतो शॉन्चर पोते शोमी करोन, तल आशा कोडी, एकुम्टा पे जोधी � तो आमादे प्रश्नेर मुद्दे की बाला हुए चलो एक टाइम ना देखे आशी 
তো আমাকে বলা হচ্ছে এ বি সি অবশ্যই যদি এ বি সি দিয়ে তার মানে এটা একটা কিন্তু ত্রিভুজে তিনটা শীর্ষ বিন্দু তোমাকে দেওয়া আছে বলে দিছে যে বিন্দুগুলি একটি ত্রিভুজে তিনটা শীর্ষ বিন্দু এ বিন্দুটি এমন একটি সেটের সদস্য অর্থাৎ আমার এই যে এ বিন্দুটা আছে আমি যখন নাম দিই এক্স ওয়াই এক্স কমা ওয়াই তারপর তোমাকে বলা আছে মাইনাস সিক্স কমা মাইনাস থ্রি আর একটা হচ্ছে আমার কত সিক্স কমা থ্রি ওকে বলা হয়েছে এ বিন্দুটি এমন একটি সেটের সদস্য যে সেটটির যে কোনো বিন্দু থেকে বিসি বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমার দৈর্ঘ্য একটি স্ত্রীর সংখ্যা ফাইভ দেখা হচ্ছে সঞ্চার পথের সমীকরণ এটা তার মানে সঞ্চার পথের সমীকরণ দেখে আমরা বুঝে ফেলতে পারতেছি এটা একটা বৃত্তের সঞ্চার পথের সমীকরণ তো আমি প্রথমে আমি ধরে নিব যে আমার এই যে এ বিন্দুটার কথা বলছে এই এ বিন্দুটাকে আমি ধরলাম যে ধরি বিন্দুটি এক্স কমা ওয়াই এক্স কমা ওয়াই ওকে এরপর আমরা কি করতে পারি এরপরে তুমি এখানে এ ধরে নাও এ হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই এরপর আমরা কি করতে পারি আমাকে বলা হয়েছে যে বিসি বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা তাহলে মধ্যমা মানে কি যে তুমি এখান থেকে এখানে ঠিক এই যে মধ্য বিন্দু নিবা ঠিক এই যে এটা হলো মধ্যমা তাহলে এই যে আমার মধ্য বিন্দুটা আসলে ডি এই ডি এর স্থানাঙ্ক আমি বের করতে পারি কিনা একটু দেখি তাহলে আমি লিখলাম যে ডি বিন্দুটির স্থানাঙ্ক ডি বিন্দুটির স্থানাঙ্ক তাই ডি বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কেমনে বের করে যদি এটা মধ্য বিন্দু তার মানে ভুজদয় যোগফল বাই টু আসো আমরা ভুজদয় যোগফল বাই টু বের করে ফেলি মাইনাস সিক্স প্লাস সিক্স ডিভাইড বাই টু কমা হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই হচ্ছে টু তুমি ক্যালকুলেশন করে দেখবে এটা জিরো বাই জিরো চলে আসছে তার মানে আমার ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক কত জিরো কমা জিরো ওকে এখন তারা আমাকে বলছে এই যে তুমি মধ্যমাটা বের করলাম মধ্য বিন্দুটা বাট এই যে মধ্যমাটা আছে এটার দৈর্ঘ্য তারা আমাকে বলে দিচ্ছে যে সব সময় স্থির থাকবে সেটা কত ফাইভ আর তাহলে কি হলো তাহলে আমরা তো এটা ইয়া বৃত্তের মধ্যে শিখে আসছিলাম যে বৃত্তের ক্ষেত্রে যে ব্যাসাদ্রা থাকে সেটা কিন্তু যে কোনো মানে সঞ্চার পথে যে কোনো একটা বিন্দুর জন্য সেটা কিন্তু কী বলতো ওই সতরা মেনটেন করে চলতো যে ব্যাসাদ্র ফাইভ মানে ফাইভে হবে সিক্স মানে সিক্সে হবে তা আমাকে এরকমই এখানে কিছু নির্দেশ করতেছে তাহলে আমি এখন সে কাজটা এখানে করব সেটা কি যে এডি আমি এখন এডি এর দূরত্ব বের করব যে এডি এডি ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ কেন কারণটা হচ্ছে এই মধ্যমাটা সবসময় একটা স্থির সংখ্যা সেটা ফাইভকে মেনটেন করে চলে তাহলে পরবর্তী লাইনে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে এডিটা আমরা এখন কীভাবে বের করবো রুট অফ হার এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে কত ফাইভ পরবর্তী লাইনে গিয়ে কী করা যায় ভাইয়া পরবর্তী লাইনে গিয়ে ভাইয়া এইখানে পুরোটা স্কোয়ার করে দিবে তাহলে বলবে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার আর এই ফাইভ স্কোয়ার মানে তুমি কী লিখতে পারো টোয়েন্টি ফাইভ এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার এবং তোমাকে এটাই কিন্তু কী বলতো প্রমাণ করতে বলছে আসলে এখানে কিচ্ছুই না অঙ্কটা জাস্ট খাই তুমি এখানে মধ্যমা বলার কারণে তুমি মধ্যবিন্দুটা বের করে ফেলছো বিসি এর মধ্যবিন্দু ডি দেন তুমি এডি এর দূরত্বটা বের করবা এই এডি এর দূরত্বটা হলো মধ্যমা এবং সেটার স্থির সংখ্যাটা কত বলতো ফাইভ তার মানে অবশ্যই অবশ্যই এটা একটা কী বলতো বৃত্তের সমীকরণকে বা বৃত্তের সঞ্চারপথকে নির্দেশ করতেছে আমরা এবার আমাদের পরবর্তী ম্যাথে চলে এলাম তো পরবর্তী ম্যাথে বলা হয়েছে একটি সেটের যে কোনো উপাদান এ ও বি বিন্দুর সাথে একটি সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তো এই যে এ আর বিন্দু বি বিন্দুর সাথে সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে সেই এ বিন্দু আর বি বিন্দুর তোমাকে দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে চলো আমরা এখন কাজ করে ফেলি যে যেহেতু আমাকে একটি সেটে বলা হয়েছে তাহলে আমি সেই সেটে যে কোনো একটা বিন্দু আমি ধরে নিই তাহলে আমি বললাম যে ধরি বিন্দুটি পি এক্স কমা ওয়াই ওকে এবার আমি একটু ফিগারটা অঙ্কন করে একটু চেষ্টা করি তো প্রথমে আমাকে তারা বলছে যে এ বিন্দুটা হচ্ছে এ কমা বি আর বি বিন্দুটা হচ্ছে জিরো কমা বি তাহলে আমি বললাম যে এই বিন্দুটা হচ্ছে আমার বি সেটা হচ্ছে কি জিরো কমা বি আর এ বিন্দুটাকে আমি কি ধরতে পারি তো যেহেতু এটা এ কমা বি তার মানে এটা এই বরাবরই থাকবে এ বিন্দুটা আমার এই বরাবর থাকবে বলা কেন ভাইয়া কারণ তুমি একটু চিন্তা করো যে এই স্থানাঙ্কের কোটি যা এই স্থানাঙ্কের কোটি কিন্তু সেম তার মানে কোটি সেম মানে কি ওয়াই এর মানটা সেম ওয়াই এর মানটা সেম মানে কি এটার দূরত্ব যা হবে এখানকার এই দূরত্ব কেউ সেম হবে তার মানে এটা একদম সমান সমান অবস্থা থাকবে ওকে এরপরে তোমাকে বলা হয়েছে যে তুমি তো একটা বিন্দু ধরে নিছো তাই না এক্স কমা ওয়াই তো তুমি তাকে এই জায়গাতে চিন্তা করলা যে পি এক্স কমা ওয়াই এখন আমরা যদি এখানে একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি এই যে একটা ত্রিভুজ তো এই যে ত্রিভুজটা অঙ্কন করলা বলা হয়েছে এই যে ত্রিভুজটা এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমরা যেহেতু বলা হয়েছে যে এ বিয়ের সাথে একটা সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তাহলে আমরা বললাম যে এই
ओके तार माने जेहो तो हमार एक ओन टा 90 डिग्री तलाम ये टाके लम्बो धोर बे टाके भूमि बाई टाके भूमि टाके लम्बो धोरो आई टाके मैं किधर बो ओती बुझ धोर बो ओके तलाम यहाँ पर एक आस्ता कोडे फिली जब पहले में अमित अच्छे होते जब तो मार PB square बेर कोते उल्लाह क्या नो भाई PB square कराम ना किन्तु जाने जो long boy square भूमि square मतलब square जिन्हें इस्तेमाल करें इधर ना मैं एक बार एकास कोते जाती है जब PB square ना मैं लिखते पारी होती है जब x minus zero whole square तब ना मैं just x square plus y minus b whole square तो मेरा क्या एक नंबर दिया रखो ये बोलते हैं बेर कोर होती है PA square और PA square क्या मैंने कोरो भैया x minus a whole square plus y minus b whole square तो मेरा क्या हम दूसरा नंबर इक्वेशन दिया � ए पर तुम्हें क्या करोगे? ए बी स्क्वायर बेर करोगे। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर भाई क्या मैंने करोगे? शेरा होते हैं जे ए माइनस जीर होल स्क्वायर मान कि ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस बी होल स्क्वायर मान तो जीरो तो थाक लोगों तो ए स्क्वायर तामने यामार पी � एक पूरे भाई की कोर्बन, एक पूरे कास्ट होते हैं तुम्हारे जो ना होमवर्क था भाई कारण ए चैप्टर तुम्हारे होमवर्क दरवाज़े में तेमन की सुनाई, तो आम्रा पिथागोरस के फॉर्मूला देखें आम्रा जानी होते हैं जे एबी स्क्वायर इक्वल टू होते हैं पीबी स्क्वायर प्लस होते हैं पीए स्क्वायर, ओके एकों जे ए बी स्क्वायर मान होते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर ये पॉइंट लाने तुम्हें दुई एक्टर लाइन कैलकुलेशन कर बे कैलकुलेशन करा पो तुम्हें जा पावे शीरे तुम्हारे होते हैं एटर क्षेत्र में शॉन्चर पोते शोमी कारण ये पोते में क्यों करते पारो भाई ऐसे ए माइनस बी होल स्क्वायर शुद्ध एप्लाई कर बे ए माइनस बी होल स्क्वायर शुद्ध एप्लाई कर बे अब और ए माइनस बी होल स्क्वायर शुद्ध भाई एप्लाई कर जाबे अब उन दें तो माजूरी कोनो किसे काटा काटी जाए तुम्हें काटा काटी कर बे कोरा पोते जा पावे शीत होते तुम्हारे की बातों शॉन्चर पोते शोमी कौन तल आशा कोरी आमादेर त्रिभु शंकरांतो बोलोग बा औखो शंकरांतो बोलोग बा दुरुत्तो शंकरांतो बोलोग जाए बोलोग ना क्या नो आमादेर जो कौन शॉन्चर पोते शोमी कौन बोले आम्रा जो आमादेर ए धाप गुलो पोतो में धोरे नवा तापुरे चित्रो टाऊं कौन कोरा देन